Alamikamba is the administrative centre of the municipality of Principalca, one of Nicaragua's most impoverished regions. The river Principalca practically defines the lives of the people who live in the area, who are mostly mosquito, but with a large mestizo population too. We spoke to the young woman who is the mayor of Principalca, Prodelina Bob. Uh, entonces estamos aquí con la alcaldesa, uh, la compañera Prodelina Bob, de, del municipio de Principalca, en la, la cabecera de la Micamba. Alcaldesa, ¿nos puede hablar un poquito sobre el proceso de recuperación uh, después de las huracanes del noviembre del año pasado? Sí, sí, gracias a Dios. Primeramente, los pobladores, las familias están en un proceso de recuperación después de, de, de la emergencia de esta y otra que pasamos muchas afectaciones en las comunidades. Los familiares habían perdido mucho este, sus viviendas, casas, este, siembras y todo. Entonces, ahorita nosotros como municipio de Prinzapolca y como líderes del, 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 del municipio hemos estado acompañando, gracias al acompañamiento también de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, que ha enviado bonos productivos, plan techo a las familias para la recuperación. Entonces, Después de los seis meses que ya ha pasado, las familias, ahí va un proceso de recuperación. No 100%, pero estamos ya ahorita en un, un este porcentaje más o menos estable. Y me acuerdo que en abril de este año, los compañeros de la empresa Hemco facilitó, junto con un pequeño aporte nuestro, la distribución de semillas de arroz y maíz en esa época. ¿Qué tan importante ha sido ese esfuerzo? Es importante el esfuerzo de la siembra de, 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 de arroz, que fue este, gracias a la, la coordinación de los compañeros de la empresa EMCO y con la persona de usted que nos ha venido apoyando en este proceso de recuperación. La cuestión es que todo ha sido beneficioso porque ahorita ya está la gente en cosecha del arroz. Entonces ya en, de, de lo que nos donaron de, de, de esa vez, ya la gente, pues la, los familiares empezaron a sembrar. Entonces ya ahorita están en proceso de, de cosecha. Y alcaldesa, ¿nos puede dar una idea más o menos de cuántas familias se logró ayudar con esa ayuda? Claro, este... Fue la ayuda de los bonos de arroz, fue para 180 familias. Sí, 180 familias en comunidades, cuatro comunidades lo distribuimos. Sí, entonces eso ha sido muy beneficioso porque de ahorita ya están produciendo arroz y eso es para el consumo propio y este también ha estado apoyando también a las otras familias que no pudieron lograr. Ahorita con la cosecha ellos le dan para que otras familias vayan sembrando. We traveled to an area near the community of Karindan, where part of the rice donation made in April this year was planted. There we spoke to the Secretary of Organization in the municipality, Jesmara Enriquez. Mi nombre es Jesmara Enriquez y Considero, ¿verdad?, de que este, este tipo de donación o apoyo que se nos ha brindado al municipio de Prinza Polca, luego del paso de los huracanes Eta y Ota, que fueron arrasadores, ¿verdad?, con la producción de nuestras familias de aquí indígenas, tanto mezquitas y, me, me, y como mestizas. Este apoyo que nos ha, ha brindado eh, viene a, a facilitarnos eh, de, una, de una manera muy, muy positiva el acceso a, al, al consumo ¿verdad? De, de nuestros alimentos. Ahorita con, se, se beneficiaron 180 familias con, con, con la distribución de, de, de estos paquetes o bonos ¿verdad? de arroz, frijoles, este, maíz también fue, se, se donaron a nuestras familias. Esperamos pues, que con, con, con estas cosechas que tengan nuestras familias ahorita pues, se, se disminuya en gran parte lo que es la desnutrición en nuestros niños. Eh, como parte estratégica de este gobierno eh, coordinado ¿verdad? Con, con los donantes, este, se tomó la iniciativa de beneficiar a personas adultas mayores, mayores de 60 años a, este, a fortalecer ¿verdad? en gran manera lo que es la nutrición en, en nuestros adultos mayores. También sabemos que beneficiando a la familia estamos 
contribuyendo a reducir la, desnu de la desnutrición en nuestros niños y niñas de Prinzapolca. Por varios años, ¿verdad? Tenemos un índice alto de, des de desnutrición en nuestros niños y en nuestros adultos mayores. No, no solo adultos mayores y niños se están beneficiando, sino también nuestras mujeres embarazadas, porque ahora tienen acceso al arroz, al frijol, al maíz. Son nuestros productos básicos. Esperamos, ¿verdad?, que este apoyo pues, este, se siga dando a nuestras comunidades. Luego del paso de, de estos dos huracanes, sufrimos dos grandes inundaciones y dos grandes huracanes, lo que dejaron nuestro municipio casi devastado. Eh, gracias al gobierno, ¿verdad?, que ha tenido la, la gran... Este, voluntad, ¿verdad?, de apoyarnos, así como organizaciones, ¿verdad?, este, aliadas que, que se compadecen de, nuestro, de nuestros pueblos y traen este tipo de apoyo para nosotros. Es de, de, es, es de un precio invaluable, ¿verdad? No tenemos palabras para agradecer y ustedes como entidades pues deberían de sentirse satisfechos porque nuestra familia, si, si observan, todo esto son frutos de, de, de las donaciones que han dado y es evidente, ¿verdad?, como nuestras familias también este, se sienten agradecidas con, esa, con ese apoyo que se les ha brindado. Eh, de alguna manera, pues esto fortalece también la parte este, económica de nuestras familias, porque sabemos que si no, no tuvieran... No, hubiesen recibido este, este, este bono que se les facilitó, ellos tuviesen que comprar el arroz, se, tuviesen que comprar semillas de frijoles, tuviesen que comprar semillas de maíz y, no, y nuestras comunidades no cuentan con eh, economía pues es suficiente para, como para comprar y, 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 y sembrar luego, ¿verdad? Entonces creo yo, pues considero este, de, mucho, de mucho éxito este, este tipo de, de iniciativas que han tenido y agradecidos, ¿verdad? Este, con, con este tipo de, de, de donaciones que nos envíen y esperamos pues que más adelante puedan seguir apoyándonos porque sí se ha hecho bastante en el sentido de que con lo que lo, con lo poco que nos han enviado hemos hecho bastante pero todavía sabemos que nos falta bastante. We went to the mostly mosquito speaking community of Carindan itself and there local people explained to us the importance of the donated seed and other inputs. Sí, el, este nos ayudó con las semillas de de arroz. Uh -huh. Eso, arroz nos ayudó, que era la, el tiempo de arroz y no teníamos algunos. Pues este, también consiguieron frijol y hace poco nos vino y nos regalaron palos frutales, también palitos de madera. Sí, es que algunos teníamos, por lo menos en mi caso, yo pensé que no iba a caer mi casa. Y había palo y en el momento no tenía para tumbar. El, el segundo lo pude escapiar, no fue tan fuerte. El primero. El primero. El segundo, el segundo. mi casa cayó y le cayó encima palos que había arroz y todo. No pude recuperar lo que es un pedazo de tabla. Entonces, totalmente alguna gente que perdieron bastante arroz, pues. Se quedaron sin semillas. Yo era uno de ellos, anduve, conseguí, gracias a Dios, y eso es lo que sembramos. Venían a un huracán Luan, Nincara, ¿verdad? Nincara, ya van a ni... Nara el placa lo pene, one kick and el placa lo pene, one can plun lo que abajo, one kick and jara que ama lo pene, one can ya wanda. Para el, ya wanda ni baja, wal, wal warka lo pene, ni daukan, para nada más que te wanda día día, lo pene, ni manqui brisa, para el, ya wanda ni baja, cura el balance, ya wanda ni el plus, el que wanda ni monica, el plun lo que ama. During our visit to Carindan, local people took the chance to discuss with Mayor Prodelina their current needs and concerns. Thank <laughs> you.